السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا محمد على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ال وصحابه اجمعين اما بعد സുഹൃത്തുക്കളെ നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിയമങ്ങളാണ് നാം സംസാരിച്ചു വന്നത് പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് റമദാനിൽ പകൽ സമയത്ത് നമ്മൾ വർജിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇമാമിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് അകാരണമായി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പല്ല് തേക്കാതിരിക്കുക ബ്രഷ് ചെയ്യാതിരിക്കുക വായ പകർച്ചയായിട്ടോ മറ്റോ പല്ല് തേക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് കുഴപ്പമുണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ വായിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തു ഇട്ട് ചവക്കുക അത് പാടില്ലാത്തതാണ് ചിലർ വെറുതെ വായിൽ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വരാത്ത ഒന്നും അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങി വരാത്ത വസ്തുക്കൾ വായിലിങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കുക അത് പാടില്ലാത്തതാണ് അത് വർജിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം രുചി നോക്കുക എന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് സുഗന്ധം പകൽ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വായിൽ വെള്ളം കുപ്പിളിക്കുന്നതിലും മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റുന്നതിലും അമിതമാക്കാതിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് വികാരമുണ്ടാവുന്ന സ്പർശനങ്ങൾ നടത്തുക അത് ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഹിജാമ ഫസ്ദ് പോലെയുള്ള രക്തം ഒഴിപ്പിക്കുന്ന ചികിത്സകൾ ഒഴിവാക്കുക മറ്റൊന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു സുർമ ഇടുക അത് ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സുബിഹി ആയോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതും ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പാട്ട് കേൾക്കുക പുഷ്പങ്ങൾ സ്പർശിക്കുക പുഷ്പങ്ങൾ നോക്കുക പുഷ്പങ്ങൾ വാസനിക്കുക തുടങ്ങിയ അനുവദനീയമായ ആസ്വാദനങ്ങൾ തന്നെ വർജിക്കേണ്ടതാണ് റമദാനിൽ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം നോമ്പ് ഒരു സമർപ്പണമാണ് അള്ളാഹുവിന് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു കർമ്മമാണ് നോമ്പ് പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ നോമ്പ് നിർബന്ധമാണ് ഇനി ഒരാൾ സുന്നത്തായ നോമ്പ് നേർച്ചയാക്കിയാൽ നിഷിദ്ധമല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് ഒരാൾ നേർച്ചയാക്കിയാൽ അത് നിർബന്ധമാകും അതിന് നേർച്ച നോമ്പ് എന്ന് പറയും നേർച്ചയാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ചെയ്യൽ നിർബന്ധമില്ലാത്ത പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യുമെന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് പറയുന്നതിനാണ് നേർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സുബിഹിന് മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല സുന്നത്താണ് അത് ഞാൻ നിർവഹിക്കുമെന്ന് നേർച്ചയാക്കി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിർവഹിക്കും എന്ന് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അവൻ സുബിഹിന് മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കെത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കൽ അവന് നിർബന്ധമായി ഒരാൾ ഞാൻ ആ പള്ളിക്ക് ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുക്കും എന്ന് നേർച്ച ചെയ്താൽ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായി ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പെടുക്കും എന്ന് നേർച്ച ചെയ്താൽ ആ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പെടുക്കൽ നിർബന്ധമായി അങ്ങനെ സുന്നത്തായ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനാണ് നോ നേർച്ച എന്ന് പറയും നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നേർച്ചയാവുകയുള്ളൂ മനസ്സിൽ കരുതിയത് കൊണ്ട് നേർച്ചയാവില്ല ഇപ്പോൾ ചിലർ ഒരാൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സംഭാവന കൊടുക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി പക്ഷേ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞു പോയി അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡായിട്ട് പീടി അടച്ചു പോയി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല 
അവൻ നേർച്ച ആക്കി എന്ന നിലക്ക് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധം ഇല്ല കാരണം അവൻ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അവൻ അത് ചെയ്യുമെന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നേർച്ചയായിട്ടില്ല നേർച്ചയാകണമെങ്കിൽ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാലേ നേർച്ചയാവുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നേർച്ചയാവില്ല കരുതലേ ആവുള്ളൂ കരുതിയ കാര്യം ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് നല്ല കാര്യമാകുമ്പോൾ അത് വേറെ വിഷയം അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമാകുന്നില്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നേർച്ചയാക്കിയാലേ നേർച്ച ശരിയാവുള്ളൂ പിന്നെ പണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധമായ ഒരു കാര്യം നേർച്ച കണ്ടുമില്ല ഞാൻ അഞ്ചു പേർ നമസ്കരിക്കുന്നു നേർച്ചയാക്കി പറഞ്ഞാൽ നേർച്ച ശരിയാവില്ല കാരണം എന്തായാലും പണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ നേർച്ചയാക്കാനും അപ്പോൾ അത് നേർച്ചയാക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ നേർച്ച നോമ്പ് ഫർലായ നോമ്പാണ് ഇതുപോലെ കഫാറത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നോമ്പുകളുണ്ട് അവൻ ഫർലാണ് എന്നാൽ സുന്നത്തായ നോമ്പുകൾ അതിന് എണ്ണമില്ല നോമ്പ് വിരോധിക്കപ്പെടാത്ത സമയത്തെല്ലാം സുന്നത്തായ നോമ്പ് നൽകാവുന്നതാണ് നോമ്പ് വിരോധിക്കപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണ് ഒന്ന് റമദാൻ മാസപ്പിറവി കണ്ടു എന്ന് വാർത്ത പ്രചരിക്കുകയും അത് സ്ഥിരപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഷാബാൻ മുപ്പതിന് നോമ്പ് ഹറാമാണ് ആളുകൾ ചില സ്ഥലത്ത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മാസം കണ്ടു എന്ന് പക്ഷേ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം നോമ്പെടുക്കൽ ഹറാമാണ് ഇതുപോലെ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ശേഷം ബിസലദാവിസങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോമ്പെടുത്ത ഒരു മാസമാണ് ഷാബാൻ എന്ന് ഹരീസിൽ കാണാം പക്ഷേ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ശേഷം സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നേരത്തെ നേർച്ചയാക്കിയ ഒരു നോമ്പുണ്ട് അത് ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം എടുക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കരുത് നേരത്തെ നേർച്ചയാക്കിയ ഒരു നോമ്പ് ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ പതിവ് നോമ്പുണ്ട് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നോമ്പെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം പതിവായി തിങ്കളാഴ്ച വന്നു ആ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പെടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അത് പതിവ് നോമ്പാണ് ഇനി ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിനോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് നോമ്പ് എന്നാലും നോമ്പെടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം നോമ്പെടുക്കൽ ഹറാമാണ് മറ്റൊന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെറിയ പെരുന്നാളിനും വലിയ പെരുന്നാളിനും നോമ്പെടുക്കൽ ഹറാമാണ് വലിയ പെരുന്നാളിൻ്റെ ശേഷം മൂന്ന് ദിവസം ദുൽഹജ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ആ മൂന്ന് ദിവസം അയ്യാമത്ത് ശരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിലും നോമ്പെടുക്കൽ ഹറാമാണ് അപ്പോൾ ഹറാമായ നോമ്പുകളുണ്ട് അത് ഏത് വിഷയത്തിനുണ്ടല്ലോ നിസ്കാരം ചിലപ്പോൾ ഹറാമുണ്ടല്ലോ സുബഹിൻ്റെ ശേഷം സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് സാധാ സുന്നത്ത് പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ടായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കാരണം ആദ്യവും നിസ്കാരം ശേഷവുമാണെങ്കിൽ അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഉദാഹരണത്തിന് പള്ളി കയറി പള്ളി കയറിയതിന് ശേഷം തഹയത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പള്ളി കയറിയത് കാരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് തഹയത്ത് നിസ്കരിക്കാം അതേസമയത്ത് യാത്ര ഇറങ്ങുന്നവൻ സുബിഹിൻ്റെ ശേഷം സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നത് വരെ യാത്രയുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം യാത്രയുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം യാത്ര തുടങ്ങിയതിന് മുമ്പാണ് തഹയ്യത്ത് പള്ളിയിൽ കടന്നതിന് ശേഷം അപ്പോൾ കാരണം മുന്തിയതാണ് കാരണം മുന്തിയത് നിർവഹിക്കാൻ പാടില്ല ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അസറിൻ്റെ ശേഷവും ഇതേപോലെ നേരെ സൂര്യൻ തലക്ക് മേലെ നിൽക്കുന്ന സമയം ഈ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കൽ തെഹരീമിൻ്റെ കറാഹത്താണ് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചാൽ അത് ഫാസിതായ അഥവാ ഒരു ശരിയാകാത്ത നിസ്കാരം നിർവഹിക്കലായതുകൊണ്ട് അത് ഹറാമാണ് എന്ന് വിടമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പറയാം ഏതായാലും നിസ്കാരം ഹറാമാകുന്ന ചില സമയങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് മറ്റ് ഫർദ നിസ്കാരത്തിനും ബാധകമല്ല അതുപോലെ കാരണം മുന്തിയതിനും ബാധകമല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ നോമ്പ് ഹറാമാകുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ അന്ന് നോമ്പെടുക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിലെ വലിയ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അമലാണല്ലോ നോമ്പ് റമദാൻ നോമ്പിന് മാത്രമല്ല റമദാൻ നോമ്പ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നോമ്പെടുക്കുക എന്നത് വലിയ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണല്ലോ അസൗമുലി വാനാജിസി ബിഹി നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതിന് ഫർദായ നോമ്പിനെ പറ്റി മാത്രമല്ല 
ഈ ഹരീസ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് തന്നെ സുന്നത്ത് നോമ്പിൻ്റെ അധ്യായത്തിനായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ നോമ്പ് സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ ധാരാളം നിർവഹിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കണം ഐസബി റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞൊരു ഹരീസിൽ കാണാം കാന റസൂർ അള്ളാഹി സ്വലാസം യസൂമു ഹത്താൻ അക്കൂൽ അല്ല ആയുഫ് തുറു യുഫ് തുറു ഹത്താൻ അക്കൂൽ അല്ല ആയുഷു നബി സല്ലാ ഒരു സമയങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നോമ്പെടുക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവും നബി സല്ലാ സാമാക്ക് ഇനി ഇനി ഒരു കാലത്ത് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കൂല അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് എടുത്തു പോവുകയാണ് എന്ന് ഇനി നോമ്പ് ഒഴിവാക്കലുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വിധത്തിൽ നബി സല്ലാ വസ്ലാം തങ്ങൾ നോമ്പെടുത്തി അതേപോലെ വൈഫ്തുറു ഹത്താന കൂലെ ലായ സുമു നബി സല്ലാ വസ്ലങ്ങൾ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ഫർദായ നോമ്പല്ല സുന്നത്ത് നോമ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് തോന്നും നമ്മൾ പറയും നബി സല്ലാ വസ്ലം ഇനി നോമ്പ് എടുക്കൂല തീരെ എടുക്കൂല എന്ന് തോന്നിപ്പോൾ അന്നലക്ക് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്വഭാവം നോമ്പ് എടുക്കലും ഒഴിവാക്കലും രണ്ടുമാണ് എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പെടുക്കുക എന്നതല്ല ഐസബി റുദ്ദുല്ലാഹിനെ പറയാണ് ഒമാർ ഐത്തു റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വലാസം ഇസ്തക്മല സിയാമ സെഹ്രിൻ കത്തു ഇല്ല റമദാൻ ഒരു മാസവും പൂർണ്ണമായിട്ട് നോമ്പെടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല റമദാനിലല്ലാതെ അപ്പോൾ റമദാനല്ലാത്ത മാസങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി നോമ്പെടുക്കുക എന്നത് നബി സല്ലാഹി സ്വലം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒമാർ ഐത്തു ഹുഫി സെഹ്രിൻ അക്തർ ബിൻ സിയാമൻ ഫി ഷാബാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഷാബാനിൽ നോമ്പെടുത്തത് പോലെ അത്ര കൂടുതൽ നോമ്പെടുത്ത വേറൊരു മാസം ഇല്ല റമദാൻ കഴിച്ചാലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോമ്പെടുത്ത മാസം അത് ഷാബാനാണ് ഷാബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ്മ തങ്ങൾക്ക് വലിയ ആദരവും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മാസമാണ് അഷ്റഫ് ഉൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പേര് സ്വലാത്തി ഒഴണം എന്ന നിർദ്ദേശവും നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ താല്പര്യമനുസരിച്ച് കായബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശം നൽകപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാസമാണ് ഷാബാൻ കാനേ സൂമു ഷാബാന കൊല്ലഹു കാനേ സൂമു ഷാബാന ഇല്ല കലീൽ എന്നൊക്കെ ഹരീസ് കാണും നബി സല്ലാ വസ്ലം ഷാബാനിൽ പൂർണ്ണമായി നോമ്പെടുത്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഷാബാനിൽ കുറച്ചൊഴിച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു എന്നൊക്കെ കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളോട് തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആയിഷ ബുദ്ധിയുള്ളവനോട് ചോദിച്ചു അക്കാനൻ നബി സല്ലാ വസ്ലം സൂമു ഷഹ്റൻ കൊല്ലഹു നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ വല്ല മാസവും പൂർണ്ണമായി നോമ്പെടുത്തതിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കാലത്ത് അപ്പോൾ മഹതി പറഞ്ഞു മാലിം തുഹു സാമ സെഹ്റൻ കുല്ലഹു ഇല്ല റമദാൻ റമദാനിൽ അല്ലാതെ നബി സല്ലാ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നോമ്പെടുത്തിയായി ഞാൻ അറിയില്ല ഒരു മാസവും പൂർണ്ണമായി നോമ്പെടുത്തിയായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി നോമ്പെടുക്കുക എന്നതല്ല സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ ധാരാളം എടുക്കുക എന്നതാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ്മ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഐസബി ഉറുദ്ദാവിനെ പറഞ്ഞു എല്ലാ മാസം മുഴുവനും നോമ്പ് എടുക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ മാസത്തിൽ ചില ദിവസ ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പെടുത്തിരുന്നു നബിതങ്ങളുടെ വഫാത്ത് വരെ എന്ന് മഹതി പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ വളരെ പുണ്യമുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് നോമ്പ് അത് സുന്നത്തായ നോമ്പുകൾ എടുക്കുക എന്നതും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് ഇനി ഇൻഷാല്ലാ സുന്നത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നാളെ ഇൻഷാല്ലാ സംസാരിക്കാം